হ্যালো গাইস ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল আজ আমরা নর্থ ওয়েস্টার্ন স্পেনের একটা আইল্যান্ডে যাচ্ছি যেটা ক্রিস্টাল ক্লিয়ার ওয়াটার হোয়াইট স্যান্ডি বিচ মাউন্টেন বায়োডাইভার্সিটি আর গ্রিন ল্যান্ডস্কেপের জন্য খুব ফেমাস রোমানরা এই দ্বীপটাকে দেবতাদের দ্বীপ বলতো আজ আমরা সেই আইল্যান্ডটাতেই যাচ্ছি আইল্যান্ডটার নাম হচ্ছে সিএস আইল্যান্ড আমরা মাদ্রিদ থেকে প্রথমে ভিগোতে এলাম ভিগো থেকে এখন ফেরি ধরে যাচ্ছি ওই আইল্যান্ডটাতে ওখানে যেতে অলমোস্ট ফোর্টি ফাইভ মিনিটস মতো লাগবে আমরা আইল্যান্ডটাতে পৌঁছে গেলাম আজ ওয়েদারটা বেশ ভালো আছে সিএস আইল্যান্ডটি গ্যালেক্সিয়া ন্যাশনাল পার্কের আটলান্টিক দ্বীপপুঞ্জের অংশ এটি ইউনিক বায়োডাইভার্সিটি অ্যান্ড ইকোসিস্টেমের জন্য ন্যাচারাল রিজার্ভ করে রাখা হয়েছে তাই এখানে আসতে হলে পারমিশন লাগবে সেটা ওদের ওয়েবসাইট থেকেই ফ্রি অফ কস্ট করা যায় এটা রোডস বিচ এখানকার সব থেকে বড় এবং ফেমাস বিচ এটা দুটো দ্বীপকে একসাথে কানেক্ট করে রেখেছে এই বিচটাকে ইউকের দ্য গার্ডিয়ান নিউজ পেপারে বেস্ট বিচ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড আখ্যা দেয় रेस्टुरेंट এটা সুপার মার্কেট জায়গাটা দেখতে পাচ্ছেন আমার পেছনে এখানে হচ্ছে পাবলিক এরিয়া তো যারা নিজেরা টেন্ট নিয়ে এসছে তারা এখানে টেন্ট খাটিয়ে থাকতে পারবে আর আগের যে জায়গাগুলো দেখছিলেন সেটা হচ্ছে যে টেন্ট ওরাই প্রোভাইড করছে এখান থেকে খাওয়ার জল পাওয়া যাবে তবে আগে ছিল না এখানে খাওয়ার জলের সুবিধাটা আমাদের টেন্টে চেক ইন আছে তিনটে করে তো তখনই ঢুকতে দেবে ওখানে এখন লাগেজগুলো আমরা ওদের আন্ডারেই রেখে এলাম এখানে লাগেজগুলো রাখার সুবিধা আছে তাই অনেকটাই সুবিধা হলো শুধু এসেন্সিয়াল ডকুমেন্টসগুলো আমাদের সাথে নিয়ে নিয়েছি কারণ ওটা ইম্পর্টেন্ট তো সামনে আছে একটা বিচ রোডাস বিচ তো ওখানে এখন যাচ্ছি আমরা একটুকু কভার করে নিই লাঞ্চের আগে অবধি তো আমরা এখন ট্রেকিংয়ে বের হয়েছি তো আমাদের আজকের প্ল্যান হচ্ছে এখানে অ্যাকচুয়ালি চারটে রুট আছে তো আমরা দুটো রুট চুজ করেছি যে দুটো রুট আর কি সবচেয়ে বেস্ট ভিউ পাওয়া যায় সেরকম শুনলাম তো এখন আমরা একটাতে যাব যেটা সবচেয়ে লংয়েস্ট আর সবচেয়ে হায়েস্ট পয়েন্ট পর্যন্ত যাই তো সেই পয়েন্টটাতে যাওয়ার আগেই আমরা এখান থেকে একটা বিচ রয়েছে তো আমরা এই বিচটা একটু দেখে যাব কারণ এটাও একটা ফেমাস বিচ তারপরে আমরা আমাদের ট্রেকিংটা কন্টিনিউ করব। তো এখানে সব কিছু মানে লাইনগুলোর ডিরেকশান মোটামুটি দেওয়া আছে চারটে বিভিন্ন কালারের চারটে রুটের ডিরেকশান দেওয়া আছে তো কেউ যদি আসে কোনো অসুবিধাই হবে না যেতে
ওকে গাইস আমরা এখন হাইকিং শুরু করলাম ওই যে নিচে জিগজ্যাক রাস্তাটা দেখা যাচ্ছে সেইগুলো দিয়েই আমরা উঠে এলাম তো আমরা এখন অনেকটাই উপরে উঠে গেছি কি বলো উপরে উঠতে উঠতে একদম টায়ার্ড হয়ে যাচ্ছি যদিও এখানে একটা ভালো মানে গাছপালা আছে তার সাথে ছায়া এবং অতটা রোডটাও স্টিপ নয় তো উঠতে অতটা কষ্ট হয়নি কিন্তু যেহেতু অনেকটা হাইট পর্যন্ত উঠে গেলাম তা একটু কষ্ট তো হচ্ছেই নিচে আর কিছু দেখা যাচ্ছে না নিচের ওই দূরে সমুদ্রটাই দেখা যাচ্ছে গাছের অল্প দেখা যাচ্ছে আর কিছু দেখা যাচ্ছে না তো ওই যে ওপরে পাহাড়টা দেখা যাচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আমরা ট্রেকিং করে ওই জায়গাতে উঠব কিন্তু এখন এই যে রুটটাতে যাচ্ছি এটা অ্যাকচুয়ালি ইয়েলো রুট তো ইয়েলো রুটে দুটো ড্রাইভারসেন আছে তো আমরা প্রথমে আর একটা মানে ভিউ পয়েন্ট আছে সেটা দেখব দেন তারপরে আমরা ওটা উঠব তো দেখা যায় কোনটাতে ভালো সানসেট পয়েন্ট দেখা যায় মানে সানসেট দেখার জন্য কোনটা বেটার হয় সেটা আমরা একটু এক্সপ্লোর করার চেষ্টা করব তো সেই হিসাবে প্রথমে এটা যাব তারপর ওটা যাব দেন দেন কম্পেয়ার করে বুঝে আমরা তারপরে সানসেট দেখার জন্য একটা প্লেস ডিসাইড করে সেখানে যাব তো চলো এখন অনেক রাস্তা বাসি আর পেছনে যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে সাইনবোর্ড দেওয়া আছে তো এখান থেকে অ্যাকচুয়ালি দু দিকে যাওয়া যাবে দুটো ভিউ পয়েন্ট এই যে রাস্তাটা এই ডিরেকশনে যেটা দেওয়া আছে ফারদ এ সিএস সে ফারদ এ সিএস মানে হচ্ছে লাইট হাউস অফ সিএস তো সেইটাই হচ্ছে সবচেয়ে হায়েস্ট ভিউ পয়েন্ট যেটা এই রাস্তা দিয়ে যেতে হবে আর আর একটা ভিউ পয়েন্ট হচ্ছে এই এই সাইডটাতে তো এই সাইডটাতে এই ভিউ পয়েন্টটা খুবই সামনে তো আমরা ফার্স্টে এইটা দিয়ে যাবো অ্যান্ড তারপরে আমরা লাইট হাউসের ওই ভিউ পয়েন্টটা যাবো তো চলো এইটা দেখা যাক কেমন আসে তবে হাওয়াটা থাকা এত বেশি ই হচ্ছে না না তো আমরা এখন চলে এসেছি এই পেদ্রাদা কাম্পাতে আমরা এখন লাইট হাউসটা দেখতে যাচ্ছি উপরে সব থেকে টাফ যাওয়া যায় এখানে আমরা অনেকক্ষণ ওখানে থাকলাম যে ভিউ পয়েন্টটা ছিল ওখানটা খুব ভালো লাগলো যাই হোক চলো এবারে যাত্রা শুরু করি অনেক দূরে এখন উঠতে হবে এই রাস্তা বরাবর ওই ওপরে কি যে মনমুগ্ধকর দৃশ্য সো গাইস একটা ইনফরমেশানও দিয়ে রাখি সে এস আইল্যান্ডটা মেনলি তিনটে আইল্যান্ড নিয়েই তৈরি একটা আমার পেছনে দেখতে পাচ্ছেন যেটা সেটা হলো সান মার্টিনো আইল্যান্ড আমরা যেটাতে আছি সেটা হলো ফ্যারো আইল্যান্ড আর আরেকটা যেটা আছে সেটা হলো মন্টে আগুয়েদ তবে একটা বেশ সুবিধা এখানে রাস্তাটা বেশ সমতল কি বলো সেজন্য কষ্ট হয় না খুব বেশি মানে জাস্ট ইনক্লাইন্টে ওঠার মতো একটা ব্যাপার রয়েছে এখান থেকে শুরু হচ্ছে ওই জিগ জাগ রোডটি আর সেই জন্য ওই বাইরের দিকে এইগুলো ব্যারিকেড দিয়ে রেখেছে যাতে কেউ পড়ে না যায় এখানে দুটো ট্রেন রয়েছে একটা রয়েছে এইটা যেটাতে আমরা এলাম আর আরেকটা রয়েছে ওই ট্রেনটা যেটা দিয়ে আরেকটা লাইট হাউস পৌঁছানো যায় কিন্তু ওইটা অনেকটা নিচে হয় আমরা ওটা চুজ করে নিই এই যে উনি উপরে এখন দাঁড়িয়ে ওই সাইডের ভিউটা নিচ্ছেন শুরুতেই বললাম না যে এই আইল্যান্ডটি ন্যাচারাল রিজার্ভ 
তাই জন্য এখানে প্রচুর পরিমাণে সিগুলস রয়েছে তাছাড়াও লিজার্ট র্যাবিটস অনেক আছে আর এখানে স্ট্রিক্টলি ওয়ার্নিং দেওয়া আছে যে আপনারা এদের কোনো ক্ষতি করতে পারবেন না এই আইল্যান্ডে ক্যাম্পিং এরিয়া ছাড়া আর কোথাও ইলেকট্রিসিটি নেই আর সেটাও খুবই লিমিটেড কারণ এখানে সোলার এনার্জি থেকে ইলেকট্রিসিটি ইউজ হয় তাই লাইট হাউস থেকে সানসেট হওয়ার আগেই চলে এলাম কারণ আমাদের কাছে টর্চ বা এসেন্সিয়াল কিছু ছিল না তাই এখন এখানেই সানসেট দেখছি আর বেশ সুন্দর লাগছে কেমন তাই কি করছো খুব বসে বসে এখানে কার্টুন দেখছি কার্টুন চলছে সো গাইস এই ভিডিওটা এ পর্যন্তই হোপফুলি আপনাদের এই ভিডিওটা ভালো লেগেছে তাহলে দেখা হচ্ছে আবার সিএস আইল্যান্ডের নেক্সট পার্টে টিল দেন টেক কেয়ার বাই গাইস